Nikiwa bado mdogo nilikuwa kila mara tutembea na mama huku akinielezea historia za kale. <laughs> Nakumbuka kama jana akiniambia alipokuwa ujauzito wangu alipenda sana kutembea maeneo haya. Leo hii siamini ni zamu yangu mimi. Hakika nazifuata nyayo zake. Malikia Kuna jambo litakalo tokea kwa kijiji chetu Kuhusu kicho kiumba ulicho kibeba Hicho kiumbe ni cha matatizo Na usipo musipo 
ukiondoa kabla kijazaliwa kitasababisha matatizo makubwa Na una niambia kama nani? Yangu umeshamaliza. Zima, <laughs> Mbaza nani yaka ngapi? Kumi na miwili, ajanizalia mtoto ata mmoja. Sijui tatizo ni kwa hapi. Sijui ni kuza kiume sina o vipi. Nimejaribu, nimejaribu. Nimejaribu hata kwenda kwa waganga, nimejaribu kwenda hospitali, dawa za kienyeji, mambo vile vile tu. Siju huyu mtu karongo wa vipi?
tatizo. Tatizo mimi sijui. Huyu mke ndio huyu hapa mbebu muulize. Labda wewe ndio mwenye tatizo. Mimi sina tatizo, unge huyu hapa muulize. Dada shida ni nini? Hapana mimi nipo sawa. Labda ndio shida. Sasa tatizo liko wapi? Eh? Wale. 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 Kuna makuu yametendeka hapa kijijini. Mfalme, unajua ule kijana alikuwa anaitwa Ahmed. Ule kijana machachari. Tumepata mwili wake umeninginia pale kwenye mti. Amejitia kitanzi. Sisi tutafanyaje mfalme? Mfalme tusaidie. Sio mwanzo na sio mwisho. Na ni kuhusu hicho kiumbe kilichozaliwa katika himaya yako. Amsipofanya dambo, mfalme wako utadhoofika. tatizo haonekani kama mtu ambaye yuko sana hmm. ila kuna jambo moja ambalo limekuwa linanitatiza sana jambo lipo sio mara moja sio mara mbili ni kila wakati ninapoketi ninapolala mi muwaza sana waonaje malkia jinsi tulivyoketi hapa kwenye himaya na tuweze kuona watoto wanacheza cheza kwenye maya kando na hizi vitu vingine kando na hawa paka wetu wenye wako kwenye maya wawe ni watoto wanacheza cheza hilo hilo jambo limenitatiza sana ila mangu usijali maana mdao tukifika tupata watoto tu <laughs> sijui Sijui tatizo liko wapi kwa sababu kama ni kujaribu mimi nimejaribu. Wanasema unapotatua hesabu unatumia mbinu zote. Nimejaribu kutumia mbinu zote. Tumeenda, tumetumia miti shamba. Nimejaribu njia zote lakini sielewi shida iko wapi. Wewe unavyoniambia kwamba wakati wetu utapenda kufika maikena mke wangu hata kama muda wetu utafika lakini kumbuka nina wazazi eh? na wazazi wangu wameanza kujiuliza sana wananiuliza mfano hata utakapoondoka ama uondoke kesho nani atakayekuridhi na shindo chao kuwajibu angekuwa wewe ungewajibu nini akiwa ni wewe utawajibu nini leti njia ni yale wakati ukifika mimi nitakupa watoto ni sawa malkia ila kumbuka nimechukua ufalme huu kutoka kwa ba, ba, babu yangu eh miaka kumi zilizopita sasa hivi tumekaa na wewe kuendoa miaka kumi yafanikiwa kupata hata mtoto mmoja. Sasa wewe unamaanisha kwamba wakati utakuja tu nitapata mtoto? Una uhakika? Hata stay shaka. 
Sijafurahia nikisikia watu ninaoongoza wanashinda wakilia matatizo siku na mchana Hasua kabisa lile jambo lilinekera ni la, la yule mama tu Aha Hata nimekumbuka kwa kweli siku kuambia hata wakati nilipokuwa mjauzito nilikutana na huyo kifofu huyo huyo na niliambia maneno haya aliyosema hapo lakini mke wangu mimi ni maja mimi ni mwaka na nahitaji twende katika hekali la beli ili tuweze kujua kiini na chanzo cha haya matatizo kweli ni wangu ndio hmm. wazuri Enyi miungu Nimekuja mbele zenu Mbona matatizo yamezidi katika himaya yangu Kila kona kumekuwa ni changamoto Kila mtu analia matatizo Kwani chanzo ni kipi Nimekuja mbele zenu Kujeni munisaidie, mimi siyezi bila nyini. inawezekanaje mwanangu mwanangu mrithi wangu mimi aniue mimi na amoe mama yake malkia Go on. 
wangu mazuri. Mimi nilikuwa naonelea hivi. Kwa sababu ya usalama wetu. Na pia kwa kujali jamii ambayo tunaiongoza. Nilikuwa naona tumwangamizo wangu. Unasema nini? Kumwangamiza mtoto wangu mimi? Najua, najua ni najua ni wazuri. Hapana, haiwezekani. Kumwangamiza mtoto wangu? Tafadhali mtoto wangu. Kuomba. Tufanyi hivi. Wewe angalia vile miungu zenyewe zimeongea. Tulipuuza maneno ya yule mama kipoka. Sasa miungu zimeongea. Na unajua miungu zikiongea zimeongea tafadhali. Lakini mimi wangu. Mimi naofia sana. Mimi naofia mwanangu kuniua na kuowe wewe. Inaezekanaje lakini. Lakini wewe mimi wangu. Nani hana hauna hata utu. No, tafadhali. Unataka kumwangamiza mtoto wetu? Tafadhali, wewe uko tayari kuolewa na mwanao. Je, uko tayari kuolewa na mwanao? Nami pia naogopa kuliwa na mwanangu ili naye akuje kuoe wewe. Tafadhali mke wangu. Na kuomba tukumbaliane. Tumtoe huyu mtoto. Shanga Mojuba ile shanga oni walo eri jaja oni shapo eru male shanga mojuba ile ei walo ba kuso. Sasa matata ndio mfali nakupea huyu mtoto mm. umpeleke porini porini huko porini mm -hmm. uchukue kamba umfunge kwenye mguu umninginize juu ya mti hakuvu wanyama wa msitu mkule lakini mfalme Na, nataka wanyama wa porini wa mule hiki kiumbe dhaifu hakina makosa na kuamuru mimi ni mfalme wako matata Ay, lakini mfalme hii ni kazi ngumu hii Nimekupa kazi. Mfalme Ni, lakini nimekupa nime nimekuamuru nime matata. Mbona mimi mfalme? Unataka tubishane? Hapana mfalme. Nenda ufanye nilivyokuambia. Na nisikie story tena kwa mtu mwingine. Lakini mfalme nenda.
Matata. 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 That's boy, man. Any skizun am tot. Afkengo. Mandango. Niko na matatizo. Na matatizo yapi? Niko na matatizo juu ya huyu mtoto. Mtoto? Eh. Ana yapi mtoto? Yule mtoto hapo jana. Eh mfalme wa kijiji cha Sofari. Aliniamurisha jana. Niende ni mtupe msituni ili wanyama wa mle. Lakini mimi naona huyu mtoto hana makosa. Kwa hivyo nilikuwa nataka nikusaidie vipi? Mimi nilitaka tu nisaidie kwa kumlinda huyu mtoto. Kiao. Sasa kweli upande na kumlea mtoto. Sidhani kama nitawezewa. Lakini mimi tabeki Nina kia nitimamu kweli Sa mbona nilikubali kumichuku mtoto Tampeleka wapi Poti. Poti.
Tabii ki. Buna çok ağır. Bu mu bir panini? Hayır. Ne mi çoğutu? Ne mi çoğutu? Ayağım. Sen bu konuda posayı bizi bakın. Ne si bu? Kono mpuni saidi, sauru kwa unataka pia mini mitolekeze. Haa, mpuni msaidi. Naelewa, una mamuwe wa utu. Lakini sasa, tuta mfanyaji. Sao, nina wazi. Hachi tulitu uke mahali, tukipunga cha kufanya. Sao? Ndiyo. Nikakusikia uwe na mfalme mkiongea Kuhusu mtoto Mimbo niku Najua mkona shida kupata mtoto Kuna mtoto maali Mtoto? Ndiyo malkia Ndiyo mtoto wako Mtoto mtoto malkia Mtoto mtoto kama wako Mtoto Mime mweka maali Kau sudah mencukur, sesuatu pun yang mesti kita lakukan. Jangan sampai kita tidak mencukur. 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 Kita tidak Ayala menyambia kwamba Ayala tena. Ayala naye ana mambo lipi leo? Menyambia kwamba nimekuta mtoto. Nimekuta mtoto. Ndio. Kisha. Sasa wewe nilikuwa naonelea vipi? Kuhusu yale maongezi yetu ya jana. Kama bado tuwasubiri watoto wetu. Mbona tusimchukue mtu kama yeye akawa kama watu? <laughs> Una wazo nzuri <coughs> ila huyu mtoto wako wapi? Ameniambia kwamba nimemficha mahali. Amemficha? Ndio naona. Unaona vipi? Aende na apate mtu mwingine ameshamchukua. Ameniambia kwamba nimeweka manufaa nzuri. Huo muda ambao mmezungumza sijui uje unione. Si mngenda naye ulete mtoto. Ni wangu siwezi kufanya maamuzi kama sijakuhusisha. Ndiyo wazo nzuri sana mke wangu. Hala sijui tuwa subirini. Nimetamani sana mtoto kwa miaka kumi sasa. Mi naona tuende tuka mchukue mtoto. Mwanasema mtoto ni baraka. Tunaposubiria wangu eh. Kumbuka uliniagiza wangu wengi eh. Yupo njiani mwanasema. Eh uliniambia kwamba tutapata wengi. Wacha huyu wawe mfano tu. Sawa? Ndiyo mwanasema. Basi tuende tumone. Ya yuko wapi ya ya? Yuko kule nji. Yuko kule nji. Saa mwambie ajitarishe tunayenda. Ndiyo na. Hata sina mdo wa kupoteza. Tuende tu.
Asante sana. Na wasalimu kwa damu jambo. Damu jambo tena. Asante. Eh imekuwa sherehe tamu. Mfari mmefanya vizuri. E, na mimi kama e, mzee nimepewa ruhusa ya kumkaribisha tu mfalme aongee kwa sababu sherehe hii imekuwa yako mfalme sasa unaweza salimia unaweza ongelesha hao kwa kazi yako karibu Sante sana mzee. Ah uh, wote mliofika. Wasalimu mjambo. Mjambo. Mjambo tena. Mjambo. E, naona mmevalia sura zenye tabasamu. Ni kama leo kweli mambo yamekuwa mazuri. Uh, lakini kabla sijaongea e, wenda nikamuulizia Malkia mpenzi wangu mke wangu. Wenda labda una jambo la kusema kabla niwaongeleshe hao watu. Sasa na jambo chache kweli. Okay, nataka niseme hivi. Ah. Uh, eh, asante ni sana kuja. Na Kuna mambo mawili matatu nataka niweze kueleza. Kwanza kabisa kuna sababu ya kila jambo. Siku kuwa hapa kuna sababu, sivyo? Natumai mnaelewa. Ah. Uh, hey, mzee, leo na kuona mnazi umekushika kuli kweli kawaida yangu nika sherehe nzuri kawaida yangu mfano nilikuwa nasema kuna mtu ambaye amefanya sisi tuwe hapa siku ya leo asi mwingine bali ni kijanangu mrithi wangu huyu najua wengi wanashangaa hata wana kijiji wengi mlikuwa mnashangaa kwani hakuna kitu ambacho kitafanya amweze kumjua ama kumtambua Unavomuona kijanangu tulipomzaa. Nakumbuka tu kufanya sherehe yoyote. Tumeweza kumsomesha amefika umri mkubwa. Amesoma. Na ameitimu. Wi Juma lililopita. Ah. Leo hii kijanangu nataka wote wakujue ujitambulishe rasmi mbele ya hawa watu. Unajua sasa wewe ndio mwanangu wa pekee. Na upendo ambao nimekuwa nao kwako we mwenyewe najua unaweza kuambia. Mimi hata sina la kusema zaidi kuhusu wewe kwa sababu umenifanya nimefurahi sana katika maisha yangu. Kwa hivyo mimi naona nimkaribishe tu mwanangu aweze kuzungumza moja mbili kujitambulisha kwenu kwanza nashukuru zaidi kwa sababu naona hata watu wengine nawaona mama pale naona anashangaa sana huyu ni nani najua wengi mmekaa nje ya ikulu mmekaa nje ya maya hii hamjaweza kumuona kwa sababu alikuwa ameenda kusoma na amerejea juzi ndio nikasema kwamba haya maneno lazima tuyafanye leo kwa hivyo nikiendelea zaidi nitaribu mchuzi kwa hivyo kijana ndio dada baba ana mwenyewe uweze kusimama kujitambulisha mbele ya wana kijiji na wote ambao wamekuja hapa na hata wazee hawa wakujue wale wanaokaa hapa e, ndio wale ambao wanakufahamu lakini kwa sababu ya hawa watu wote ambao wamekuja sherehe hawa wote nataka wakutambue kwa hivyo kijanangu simama Ah. Asante baba, asante mama. Ah kwa kunipea fursa na furai pia kuona vile watu wamejaa huko. Ah mzee wa mitaa wana kijiji. Nashukuru sana. Atele from uko naye inamaanisha kwamba unapenda inaenda himaya yetu. Mimi kwanza kabisa ningependa kushukuru babangu na mamangu mzazi. J 
jinsi walivyonilea eh naona mnafurahia uongozi wa babangu mzazi mimi sina mengi ila nikiongeza mengi nitaribu maneno nyayo tunashukuru sana Ah, hatumai mmesikia jinsi ye mwanangu ameweza kuzungumza, si hivyo? Na kwa hivyo nataka niwaambie kwamba yeye ana mambo mingi. Unajua wale watu wanaenda kusomea kule ugaibuni wakija, hawana mambo mingi na panganga panganga zaidi kama watu wa wa huko vijijini. Kwa hivyo nataka niseme e, nimeshukuru sana na Ayala, ayala, bunjo, jo. Nenda nyumbani kama mwambie mama, nimeenda matembezini mtarejea. Hivi We kijana unadhani unaweza mrizi mfalme Polade Wewe si mzaliwa wa hii wa hii maya Imaya Nze una maanisha nini Muulize baba yako. Ni kweli mimi si mwanao. Ah. <laughs> Haya tena umetoa yao pia. Mh? Hmm? Mwanao. Naam baba. Nilivyokukuza wewe umebadilika eh? Umekaa kule ugaibuni. Umekuja kijijini tena umeanza kupumbazwa na wazee. Nani alikwambia hilo? Ah. Mzee Kombo. <laughs> Mzee Kombo kwenye maya yangu atanimaliza wewe. Mwambie. Unakumbuka hata si ile siku ya sherehe. Mzee Kombo alikuwa amekunywa mnazi mwingi sana, eh? Yeye ni mtu ambaye anapokunywa mnazi uropoka ropoka tu, eh? Usiamini mambo ya wanakijiji. Mbona anakuambia na nikuulize mwanangu? Naam baba. Kama Kombo amekuambia kwamba wewe si mwanangu ama kuisema kwamba mimi sio babako mzazi. Wewe kibinafsi wewe unaamini kweli? Ah la baba. Jinsi ulivyonitunza mimi kama nao. Sizi amini. <laughs> nilijua, nilijua na kwa hivyo hilo isikupe wasiwasi. Na uacha kufuata mambo ya kombo eh. Kwako ni mzee mwenye hiki jiji lakini watu wengi wanamwelewa. Anapokunywa mnazi yeye huja tu na kuropoka mambo yote. Sawa mwanangu? Sawa baba nimekuelewa. Ya weka rudi. Mababu, nimekujeli muniambio kweli. Ni kweli mimi ni mtoto wa mfalme Polides.
miungu Muniambie ni ukweli Mimi ni mtoto wa mfalme Polides kanaje mimi ni muwe babangu alafu nifunge ndoa na mamangu haiwezekani 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 ode pasi aliuzunika sana na utabiri huo Hivyo akaamua kuondoka katika ufalme wa Korinto ili kuepusha kumuua baba yake na kufunga ndoa na mama yake mzazi. Odipasi hakuwa na sehemu ya kwenda. Hivyo akapita kilanda landa katika misitu mbalimbali.
Sote tunapo jua. Tumekusanyika hapa kwa ajili ya kumweleza kitu cha kufanya. Na malikia. Na kutoka hapo awali tumekuwa na matatizo sana katika ufa. Tumepoteza watoto wetu. Ndiyo. Tumepoteza wazao vijiji. Yeah. Yeah. Na hata tumepata na magonjwa ya sina tiba. Mm-hmm. Na haya yote yanatokea kutokana na kiumbe kimoja. Ambacho kinaleta matatizo sana katika ufa. Mm-hmm. Mm-hmm. Na hiki kiumbe. Mm-hmm. 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 Hadi Malkia Nitajaribu kufungua hilo fumbo Sphinx! Sphinx! Nimekuja kufumbua fumbo lako. Sphinx! Sphinx! Nimekuja kufumbua fumbo lako. asubuhi wakati wa utoto binadamu anatembea kwa miguu pamoja na mikono mchana ni wakati wa ujana anatembea kwa miguu miwili na wakati wa jioni ni wakati wa uzee ambapo binadamu anatembea kwa msaada wa fimbo Oh, you 
shaka heru mole shango majuba ele hey walo ba kuso shango Shango majuba ele eh iwa lo ba kuso Shango majuba ile Shango iwa lo Give up. 